j h パイマイクノベンバーリマですご視聴ありがとうございます車中ハムのすすめ第7回ということで入手が容易な材料で予算も1000円ぐらいで自作できるチューナーちょっとご紹介したいと思っております多分これ以上安く作れるチューナーっていうのはもうないんじゃないかなと自分では思っておりますえー、と実際内容の方なんですけどまあロングワイヤーアンテナまあこれ非常に便利なアンテナなんですけど必ずチューナーが必要となってきます、えー、具体的にはやっぱりアイコムさんまあ今ですと AH4 型などがものすごく有名じゃないんでしょうかまあその他にもねいろんなメーカーさん帝国の方からもねいろいろな市販品っていうのがね多数発売しておりますので正直売っても無理して使う自作する必要っていうのはないんじゃないかなと個人的には思っておりますまあ、ただね、これらの商品っていうのは基本中にコンピューターが入っておりましてもうオートマチックある意味このオートマチックってものすごく便利が良くて私も実際使ってはいるんですけどただやっぱりねこういう商品の注意点っていうのはまず電源が必要であるとであとやっぱり電波の回り込みまあまれなんですけどやっぱり回り込みしますと動作が不安定になるっていうことが時々移動運用とかでも私経験したことがありますそれと何を言いましてもお値段がそれなりにするとさすがに 1,000 円に比べるとまあ3万4万ちょっと私にはやっぱりあの自称無線かお金のない方の線ですのでまあ手軽な移動運用にはちょっともったいすぎるのかなっていうちょっと自分の気持ちがあるような形です。であとはやっぱりあの自作もちょっとは楽しみたいやっぱり理由が欲しいっていうんですか。であとはやっぱりつけるアンテナがあまりにもしょぼいアンテナですので、まあ、全体のバランスを考えて今回はまあ自作品このチューナーっていうのを紹介していきたいと思っております。まあ、今回あの車中ハムっていうのも実際あの車の中とタイヤの間ですからもう距離にしましたら 2m3m ですので手動のチューナーであってもまああまり苦労にはなってないような形になっております、えー、自作品はやっぱりオーダーメイドですから目的がはっきりしている場合は自分に合った商品をね用意することができますでただね自作チューナーのポイントとしてやっぱりいろんな方が作られてきてやっぱりあの部品の入手性特に可変容量のコンデンサーもうこれ皆さん一番苦労してるんじゃないかなと思う部品の入手にはかなり苦労されてるんじゃないかなと思っておりますもう今回はね思い切って割り切りましてまああのアンテナチューナーの目的であるで出力の耐圧の方もまあ一つの目安ですけど 50W ぐらいまでに耐えれたらなんとかなるであろうということでもう思い切った材料としまして文具屋さんで売ってるクリアファイルこれ皆さんよく使えてると思うんですけどね。あのクリアファイルを使ってコンデンサーを作ってしまいました。まあとにかくね、これを少しだけ加工してるんですけど、まあ多少ぶつけても壊れることもないですし、非常にタフな部品となっております。でね、この部品の耐圧がね、もうほぼこの扱える出力と関係するんですけど、A 面との長さでインピーダンスが大きく変化します。具体的には10オームぐらいから多分数キロオーム1キロオームぐらいまで変化するんですけど当然そのインピーダンスが高まったところが一番電圧が高くなるというところがポイントです。でロングワイヤー用のねチューナーで一番答えるのが難しいのがどれぐらいの出力に耐えれますかっていうことをねよくご質問で聞くんですけどなかなかねこれ答えるのが難しいっていうのが正直なところです。ただ今回はまあエレメント長 5.5m っていうのもあるので一つの目安は一応 50W であるということだけねお伝えさせていただきます。であと部品代が格安、まあ、トップクラス。まあ、今回もね写真のお見せいたしますけど、まあ、多分もうこれぐらいの部品です。私の経験上は1000円ぐらいで完成しております。で部品についてもまあホームセンター100均。この辺もありますとね全て簡単に手に入るだけになっております。まあ、本当にね、ある意味割り切った考え方で作った、まあ、本当の使い捨て感覚のチューナーとなっております。詳しい構造は動画を見ながら説明させていただきます。チューナーのね、構造の方をちょっと紹介いたします。これが問題のね、あのクリアファイルを使ったコンデンサーになります。このような形でね、挟んで、ツイザーとの間は、このような大型の洗濯バサミで固定しております。まあ、こんな形ですね。まさに釣り竿だから成立するような形になっております。ちょっと別のね、安泰に固定する場合は検討が必要なとこかと思います。タッパーはこのような形にね、ちょんちょんといきます。で、インピーダンスの変更。これも当初はスイッチを考えてたんですけどね。もう今はこのような形で、もうネジ
レジで回して切り替えるような形にしてます。まあ、全体的なバランス的にもね、これが私は一番いいんじゃないかなと思っております。でこんな形ですね、全体。もう非常にね、シンプルな構造になっております。で、こういう形でね、見ていただきます。今度調整です。コイルをね、このような形で上下調整。で、コイルの方もこんな形ですね。実際に右手に S ダーバール系が合うと思うんですけどね。はい、S ダーバールがこのような形に変化してるんですけど、一番のポイントはこういうシーソー。あの、平行してね、あの、伸ばすと結構調整が難しいので、私はこういう形で左右片一歩だけシーソーに移動させて、コンデンサーを調整しながらね、ですね、まず各部分の,ちょあの接続を確認してまずはあのコンデンサーは半分ぐらいの容量にしてまずタップの方から先にいつも調整してみますタップもね実際にあの短縮側短縮側のエレメントが短い時はね非常にシビアにきますので1回転場合によりましてはね 0.5 回転ぐらいの調整がいりますでその 0.5 の時にはあのコイルについてる洗濯バサミを左右に揺らしたりひっくり返しにしてあの半分側のタップがね、取れるように動かすような形になってます。それでおよその調整がつきましたらね、今度はあのコンデンサーの調整ですね。コンデンサーも少し伸ばしたり縮めたりして、エースアバーが下がるところをこう探しながら。で、コンデンサーが大体調整できました。今度はね、このような形ですね。コイルのタップを微調整するために、まあ、ひっくり返ししました。このような形にひっくり返ししながら、もうゆっくり調整です。で、これで完了ですね。まあ、慣れてきますとね、あの C、コンデンサーの C ですね。L もあのメモ帳に書いておきますとね、そこが一つの目安になりますので、で調整もこんな形でね、スーッと下がって、ほぼ 1.2、1.0 とは言いませんけどね、もう簡単にね、あの S ダーバールはね、下げることができるような形になっております。なかなかね、ちょっとは慣れがいるんですけど、慣れてしまうと意外とね、手動のチューナーっていうのもね、故障も少ないですしね、電波の回り込みともがありませんので、個人的にはね、おすすめしたいアイテムの一つになっておりますはい、えー、動画の方どうでしたでしょうかまあ慣れればね本当に1分ぐらいで調整作業終わると思いますまあ自,自作品ですのでまあ十分なねタイヤが確保されていない傾向はありますのでこういうチューナーがタイヤを超えた時の挙動について簡単に説明させていただきます一番わかりやすいのがやっぱり SSB なんですけどまあ、大きな声を出したとき、まあ、要するに高い出力が加わったときですよね。このときに S ダバール系とか接続していただいて、微妙に変化しているようですと、かなり危険な状態です。であと、SSB の変調にバリバリ音が入りますねと、相手局から言われた場合もね、これ実際コンデンサーの中で放電が起こっている可能性が高いですので、これも同じく要注意な状態です。まあ、このようにね、ちょっとでも怪しいと思った時にはもう速やかにパワーを落としていただく。まあ、これがお約束事項になっております。やはりあの無意な状態で送信し続けますと、チューナーはね、もう使い捨て感覚なので、ね、壊れてしまってもそうダメージないとは思うんですけど、やはり無線機内にもね、ダメージ与える可能性がありますので、この辺は各自も自己責任で十分注意の方よろしくお願いいたします。で、あと、説明欄の方に参考文言の情報も記載しておりますので、そちらの方も見ていただければ、さらに理解が深まるんじゃないかなと思います。えー、自作品の価値、少しは高まってきたでしょうか。車中ハムへの道、もうちょっととなってきました。えー、時間も長くなりましたので、今日はこの辺にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。